Boa noite a todos. Eu espero que a gente tenha um bate-papo agradável sobre esse tema que eu considero muito oportuno para falarmos agora. Vocês podem pensar, bom, será que não é uma coisa meio desatualizada? A gente está falando de um pensamento de um pensador renascentista, Cinquecento, isso foi em 1463, nasceu Pico de la Mirandola. Porém, eu considero que esse tema, esse texto, que é o discurso sobre a dignidade do homem, é uma das coisas que a gente mais necessitaria ouvir hoje em dia. Nós vivemos um momento histórico onde uma das coisas que a gente faz é duvidar do próprio ser humano, duvidar até de nós mesmos. Imagina a quantidade de notícias, a quantidade de violência, corrupção. Existe quase que uma campanha organizada para que o homem desacredite de si próprio. Isso do ponto de vista da filosofia, gente, é algo bastante grave. Porque você acreditando que pode ser coisas grandiosas, já não é fácil ser. Sem acreditar, a chance é praticamente nenhuma. Esse discurso, que eu considero uma das peças escritas mais belas que eu conheço, tipo de texto de cabeceira mesmo, ele fala a respeito da grandiosidade do ser humano, desse gradiente de possibilidades que existe dentro da condição humana. Que em geral, hoje a gente tem ouvido muito falar a respeito do quanto podemos descer, mas esquecemos o quanto podemos subir. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas eu honestamente acho que nós temos uma tendência à morbidez no nosso momento histórico. Porque é certo, o mundo é dual. Em algum lugar faz calor, em outro faz frio, as coisas têm luz, têm escuridão, tem bem e tem mal, logicamente. Nós temos um foco tão grande em noticiar o catastrófico, o negativo, o criminoso. Será que em lugar nenhum do mundo existe alguém fazendo bem, que poderia ser manchete? E será que dar manchete ao bem não ajudaria o homem a recuperar a confiança em si próprio? Talvez não incentivaria outros a fazerem o bem também? Vocês percebem que essa morbidez ela gera uma expectativa negativa que tende a fazer com que as coisas ainda fiquem piores? Todo mundo vai esperando o pior de si mesmo e dos demais. Então, eu acho muito oportuno a gente lembrar desse humanismo do Renascimento. Não vou entrar aqui em detalhes, porque não é aula de história. Todo mundo sabe que um dos focos principais da época áurea do Renascimento, no final já decai isso, mas na sua época áurea, era o humanismo. Acreditar no homem, retomar a esperança no homem. Classicismo, recuperar aquela visão do homem que havia no período clássico e o humanismo. Retomar a crença do homem. Vocês vão perceber que a história ela vai como se fosse uma senoide. E nós vivemos de novo um ciclo muito baixo em relação a isso. Então, novamente, temos essa ideia de que se o homem não for redimido por algo mais, ele por si próprio não tem como se redimir. Ele não tem possibilidade de construir a sua própria libertação. Ele precisa de alguma ajuda externa. Mudaram as crenças. Não estamos mais naqueles mil anos de Idade Média Ocidental. Temos, tem gente que acredita que vamos ser redimidos pelos extraterrestres, mas, de qualquer maneira, continua sendo redimidos por terceiros e não pela nossa própria vontade, amor e inteligência. Então, no fundo, no fundo, filosoficamente, é a mesma coisa. Nós temos muitas teorias hoje, por exemplo, que dizem que as pirâmides do Egito ou os grandes templos da Babilônia não foram construções humanas, foram extraterrestres. Eu não duvido da possibilidade, aliás, acho muito lógico que haja extraterrestres. Mas cá entre nós, se eu tiver que dar alguma coisa para os extraterrestres, eu dou o governo dos tiranos do mundo inteiro, eu não vou dar as pirâmides do Egito. Isso é humana, isso é nosso. Isso é o que a gente tem para se orgulhar mais, não vou entregar isso. Disso a gente não deveria abrir mão, porque isso significa para a gente uma autoestima que a gente deveria preservar. Um momento de honra, e nós somos grandiosos. E éramos nós, éramos seres humanos. Então nós podemos voltar a esse ponto, se acreditarmos que chegamos aí. Relembrarmos o quão grande podemos chegar a ser, como dizia Platão. Cultivar a memória dos heróis é necessário para que o homem relembre o quão grande ele pode chegar a ser. Isso é muito importante. Bom, esse rapazinho, que é o Pico de la Mirandola, ele é uma vida bastante complicada. É um gênio. Todo mundo sabe que ele, aos 23 anos, falava um monte de línguas e publicou as suas 900 teses. Simplesmente, imaginem vocês um garoto de 23 anos que escreve 900 teses sobre todo o conhecimento do mundo. Religião, história, arte, filosofia, tudo. E disse, aqui está reunida a sabedoria do mundo. Ele já tinha andado para a Universidade de Pádua, Bolonha, Paris, falava um monte de línguas, tinha estudado desde o conhecimento de Orfeu, Zoroastro, tinha estudado é, o conhecimento judaico, 
conhecia muito da cabala, enfim, ele já tinha andado pelos quatro cantos e conhecia de tudo. Ele resolveu muito modestamente, queria resumir o conhecimento do mundo em 900 teses. Modesto, rapaz. Isso com 23 anos. Uhum. Aí, com 23 anos, ele chega em Roma e diz, está aqui, o conhecimento todo do mundo. Eu pago a passagem de quem vier, quiser vir de qualquer lugar do mundo para rebater qualquer uma das minhas 900 teses. E não foi ninguém, até hoje não chegou ninguém lá para rebater nenhuma das 900 teses. Ele era rico de família nobre, na verdade, Pico de la Mirandola era conde da concórdia da sua família, por ambos os lados, pai e mãe eram nobres, e ele era destinado ao clero. E resolveu se tornar um grande estudioso, um grande intelectual e um dos protegidos de Lourenço de Médicis, família de Médicis florentina, protegeu tanto as artes, a filosofia, a ciência, e ele era realmente um prodígio. Só que um prodígio um pouco instável emocionalmente. No final da vida, nós vamos ver, ele falece com apenas 31 anos, negando todas as suas ideias. Ele se une a um dos maiores fanáticos da história, que era Savonarola, que era aquele que ficou famoso por colocar na fogueira obras de arte valiosíssimas, destruir obras da Antiguidade e até do próprio Renascimento, disse que até esboços de Botticelli ele andou queimando, que a arte era pecado, o conhecimento era pecado, ele era anti-renascentista. Ou seja, chegou um ponto tal de, na, não pode dizer nem que na maturidade, com 31 anos, ele era muito jovem, renegar todo o seu conhecimento. Eu acho que o que faltou, bom, quem sou eu para achar alguma coisa, mas me parece que Pico de la Miranda ela não tinha maturidade suficiente para saber a reação que o seu pensamento geraria. Acho que ele pensou que chegaria em Roma com as suas 900 teses e abafaria. Que todo mundo acharia uma maravilha alguém ter resumido o conhecimento do mundo para que não precisassem ler tanto e que ele seria aclamado. Ele não imaginava que ele receberia uma oposição tão forte, por exemplo, da Igreja. A Igreja considera 13 das suas teses como heréticas. Ele passa algum tempo preso, quem o tira da prisão é Lourenço de Médicis. Ele não imaginava que a verdade tivesse contestação, inclusive porque ele não contestava o cristianismo. A ideia dele era fazer uma fusão entre o cristianismo, a religião órfica, a religião de Zoroastro, Zoroastrismo, queria juntar um pouco de tudo, Hermes Trimegisto, que ele gostava demais, Egito, e ele achava que isso ia ser uma coisa, uma certa ingenuidade de achar que as pessoas estavam buscando a verdade, e não uma visão dogmática que tinha sido adotada como verdade oficial. Ele percebe que ninguém queria saber nada de verdade, nem de 900 teses, nem de nove teses, nem de tese nenhuma. O que aconteceu é que ele entra numa instabilidade emocional muito grande, que acaba virando um radicalismo e um fanatismo muito violento. Ele morre aos 31 anos de idade, disse que envenenado por arsênico. Vocês sabem que recentemente fizeram a exumação do corpo de Pico de la Mirandola. Acho que era um homem de 1,93m e que morreu envenenado por arsênico, o que não chega a ser grande novidade nesse momento histórico, vocês sabem. Não chega a ser grande novidade. Envenenamento, assassinatos, de todo tipo, era uma coisa, bom, uma época bastante conturbada. Porém, esse trabalho que ele faz, então, que é o discurso sobre a dignidade do homem, foi uma introdução às 900 teses como se ele quisesse dar uma abertura, fazer, digamos assim, uma, um prefácio, uma introdução às ideias das 900 teses. E hoje é o que ele tem de mais conhecido. O discurso é de uma beleza tremenda. E ele vai falar da liberdade e do poder humano como ímpares na natureza. E as ideias são muito atuais, são muito fortes. E é uma das coisas mais bonitas que eu conheço para dar realmente no homem fé em si próprio, restabelecer a fé em si próprio. Então, esse é o nosso amigo Giovanni Pico de la Mirandola, Conde de la Concórdia, que a única coisa que ele não teve na vida foi Concórdia, ele não concordava com nada, mas ele era Conde da Concórdia. <risos> então, o discurso sobre a dignidade do homem, ele é composto de duas partes. É claro que eu não vou colocá-lo todo aqui, não teria como, é longo. Eu peguei pedaços. E aí, eu confio firmemente que vocês vão chegar em casa, vão abrir a internet, e vão ler, porque existe lá em PDF e PRI, todo o discurso sobre a dignidade do homem, que é válido. A segunda parte é uma parte que ele se dirige mais à defesa da filosofia, perante príncipes, perante sacerdotes, a defesa da filosofia como algo que era o único resgate da ignorância humana, o único resgate da miséria humana. É interessante porque nessa época vários autores se voltaram sobre isso, porque a filosofia 
ao mesmo tempo que era adotada por muitos, era rejeitada por muitos outros, sobretudo a partir da contra-reforma. Então eu me fixei mais na primeira parte, embora tenha pego um pedacinho da segunda, onde ele vai falar do homem propriamente dito. São pedaços, trechos, é a parte mais conhecida em geral. Então vamos falar um pouco a respeito de dignidade, que vem do latim dignus, que é aquele que faz por merecer ser o que é. E se diz que vem do próprio indo-europeu, dicne, que significa receber, receber o lugar que lhe corresponde no universo. Como se recebêssemos a luz, a iluminação que precisamos para encontrar o nosso lugar no universo. Uma das virtudes que mais necessitamos, eu acho, em momentos históricos de decadência, em momentos morais de decadência, é uma virtude muito interessante para relembrar. Dignidade significa respeito a si próprio. Para que você respeite a si próprio, você tem que saber quem é você, ou seja, exige autoconhecimento e um monte de coisas que vêm atreladas. Então ele começa falando a respeito desse Abdallah Sarraceno. Li nos escritos árabes que, interrogado Abdallah Sarraceno sobre qual fosse o espetáculo mais maravilhoso do mundo, respondeu que nada havia de mais admirável do que o homem. Bom, Sarraceno era a maneira como na Idade Média chamavam todos os muçulmanos. E esse Abdala, al mustaka existiu de fato no século XII. Se diz que ele era um sábio que foi responsável por traduzir para o árabe várias obras de origem persa, medo-persa. E que a ideia dele era resgatar mais uma vez, ou seja, renascimento, nesse sentido de renascer a consciência do homem sobre o valor que ele tem no mundo, não é um só. Nós vamos ver para vários locais do mundo, em vários povos, houve um momento de despertar e um momento de adormecer. Parece que o que acontece com os povos é parecido com aquilo que acontece na nossa vida. Então nós podemos dizer que esse Abdallah al Mustaka é um renascentista, do século XII, do mundo árabe, e que traduziu grande parte dessas obras medo-persas para o árabe, para que os árabes relembrassem do seu passado grandioso, o Império Persa. E ele falava a respeito disso, de que tudo o que ele tinha visto, era um grande intelectual, tinha uma sabedoria bastante extensa, ele não tinha visto nada mais admirável do que o homem. E aí eu escolhi a dedo essa imagem, porque é a imagem do humanismo renascentista. Né? O homem como um elemento maravilhoso, que tudo gravita em torno dele, a importância que ele tem de fazer com que os fatores gravitem à sua volta. Como ele pode fazer isso, que é o homem vitruviano de Leonardo. E aí ele continua, sempre com as citações enciclopédicas que ele, ele cita todo mundo. Tinha um conhecimento realmente, Pico de la Miranda, ela era fantástico. O que havia para ser lido, eu acho que ele leu. Na sua época, ele andou para os quatro cantos do mundo, ele conseguiu comprar escritos hebreus antigos, que ninguém sabe dizer se eram autênticos, se não eram. Acho que ele consegue comprar 60 é, pergaminhos de escritos hebraicos antigos que se atribuía a Esdras, ele andou pelo mundo e gastou sua fortuna atrás de conhecimento. Então ele cita autores dos quatro cantos do mundo. Ele vai dizer que com essa sentença de Abdala Sarraceno, concorda aquela de Hermes. Grande milagre, ó Asclépio, é o homem. De onde vem essa obra, quem é Hermes, muito rapidamente, porque senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite tentando explicar as fontes do Pico de la Mirandola. Vocês sabem que Marcílio Fitino, que inclusive foi mestre dele, que era um grande filósofo renascentista, apoiado por quem? Adivinha? Lourenço de Médicis. Nove entre dez filósofos renascentistas adotam Lourenço de Médicis como patrocinador. Era uma unanimidade. Então, Marcílio Fitino, entre outras coisas, a pedido do avô, o Médici antigo, que era Cosme de Médici, traduz para o latim o corpus hermético de Hermes Trimegisto. Traduz as Enéidas de Plotino. Foi um negócio assim, imaginem vocês, abrem um espaço numa Idade Média onde não se aceitava nada de conhecimento que não tivesse base na Escolástica, na Patrística Cristã, e traz conhecimento de Orfeu, traz conhecimento de Zoroastro, traz conhecimento de Plotino, traz conhecimento de Egito, de todo canto. Foi um estouro, um brilho momentâneo, que depois foi abafado novamente. Então, Marcílio Fitino tinha traduzido esse corpus hermético. Era interessante, vocês imaginem, eles tinham uma academia, que era a Academia Platônica de Carede, onde eles comemoravam todo dia 7 de novembro o aniversário de Platão. 
Era uma nova academia platônica, era brilhante. Aí vieram nomes bizantinos que ensinaram muita coisa. Era um momento brilhante da história, no meio, de repente, de uma Idade Média. Isso começa o século XIV na Itália. Esse período, século XIV e XVI na Itália, a quantidade de coisas que aconteceu, sobretudo em Florença, e essa família, sobretudo avô e neto, Cosme e Lourenço de Médici, tiveram grande responsabilidade nisso. Sabiam muito bem o que estavam fazendo, tinham uma intenção clara. Eram banqueiros e usavam seu dinheiro para patrocinar ciência, filosofia e arte renascentista. E muita gente deveu a sua... Eles catavam artistas na rua, levavam para casa deles. Era impressionante. Cosme pegava artistas caídos na rua, embriagados, sem, sem, sem perspectiva, e levava para dentro da casa dele e os patrocinava. Então, essa frase, grande milagre, ó Asclépio, é o homem, é uma frase que se atribui ao grande sábio egípcio Hermes Trimegisto, no mesmo sentido, né, da grandeza do homem. Eu concordei, continua ele, né, Pico, eu concordei, realmente o homem é o vínculo de todas as criaturas, familiar aos anjos e soberano dos animais inferiores. Porque a agudeza dos sentidos, o poder da razão e a luz do intelecto lhe permite ser intérprete da natureza, intermédio entre o tempo e a eternidade. Que lindo, né? Intermédio entre o tempo e a eternidade. Vou contar uma pequena historinha para vocês, que aqueles que já são meus alunos, Aliás, eu tenho brincado que vou fazer uma lista dos 10 mais top dos meus exemplos, que os meus alunos, que agora eu só vou citar números. Número 3, todo mundo só sabe, ah, já sei, esse é, comigo. esse é um dos tops dos meus exemplos. Uma história que eu li há muitos anos atrás e achei muito curiosa. Na década de 60, um psicólogo chamado Roger Fultz, ele fez uma experiência, não é só ele, vários fizeram nessa época, onde eles perceberam que certos animais do tipo antropóides, orangotango, chimpanzé, gorila, tinha uma capacidade de comunicação no bando, através de ruídos, através de sons, e que com isso constituía uma espécie de cultura, que eles inclusive passavam para os filhotes. E aí esse Fultz resolveu fazer uma experiência radical, levou uma filhote de chimpanzé para dentro de casa, criou dentro de casa, ele e a esposa, na presença dela, da macaquinha, se comunicando com o código de surdo-mudo, código ALS norte-americano. Essa macaca, o Ashol, se tiver curiosidade, tem até foto, já morreu há muito tempo, mas tem até foto dela na internet, ela chegou a dominar 150 sinais desse código de surdo-mudo. Ela falava coisas do tipo, através de código, né? e aliás, quando ela teve um filhote, ela ensinou vários para o filhote. Ela falava coisas do tipo, o Ashol comida, o Ashol rua, o Ashol passear, o Ashol dormir, o Ashol carinho. Aí você para para pensar, bom, bem reduzido o vocabulário da Washo, né? as coisas que ela falava bem básicas. Mas se a gente fizer uma pesquisa hoje na humanidade, perguntar para as pessoas o que, é que elas mais gostariam de ter, eu sempre uso um recurso nas minhas aulas que é interessante. Você tirou na Mega Sena sozinho, o que, é que você gostaria de fazer? Ah, vou viajar, Washo ou passeio? <risos> vou aos restaurantes mais caros, Washo ou comida? <risos> Vou namorar a Gisele Bündchen, eu acho o carinho. <risos> Vocês percebem que não sairia muito disso? Ah, não. Mas um ser humano diria, eu quero ir, eu gostaria de ir a um restaurante e tal. Eu fui um macaco com maior riqueza sintática. Não é isso? Só isso, um vocabulário mais requintado. Mas no fundo está falando das mesmas coisas. Você nem imagina o Acho chegando um dia, Roger Fultz chega para tratar da macaquinha, e ela pensativa, o Acho ou pensadora. E ele fala, o que foi, eu acho? Ah, eu acho justiça. Eu acho fraternidade universal. Eu acho de onde viemos para onde vamos. Não falaria, gente. Mataria o Fultz do coração, porque eu não sei nem se ele estava pensando nisso, que dirá ela. Você percebe que aí tem um limiar que quem passa é ser humano? Quem passa é ser humano. Quem tem necessidade dessas coisas? Quem se alimenta dessas coisas? Ser humano, pelas nossas obras os conhecerei. Tá? Então a pedra resiste, o vegetal multiplica a energia, os animais se movimentam por instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie. E o homem, o que, que ele agrega a tudo isso? Teria que agregar valores, virtudes e sabedoria. Bom, se as pedras não resistem, se as plantas não fazem fotossíntese, se os animais não procriam, o mundo entra em colapso. E se os homens não geram valores, virtudes e sabedoria? Também não entra? Vocês acham que o nosso colapso é falta de quê? Sempre falo, esse exemplo mais famoso número 4. 
causa da miséria, não é falta de, de bens materiais, é falta de fraternidade. Causa da fome não é falta de comida, é falta de generosidade, ou seja, o que está faltando é o humano. É o humano. <risos> então, cada ser fazendo aquilo que lhe corresponde dentro do universo, tudo encaixa, entra em fluxo. E o universo se harmoniza. Nós estamos, olha, eu garanto também, esse é o exemplo número 5, eu garanto para vocês, se vocês pegarem qualquer ser em extinção e pegarem um homem na característica plena da condição humana, plena de valores, virtudes e sabedoria, e o urso panda, eu saio para procurar o urso panda, você sai para procurar um ser humano assim. O que, é que você acha? Eu sou capaz de chegar com três pandas aqui antes de você. <risos> Sou capaz, porque realmente é um ser em extinção a humanidade, na plenitude da condição humana, e isso gera um acidente ecológico, falta de humanidade, falta de humanismo. Nós estamos vivendo um acidente ecológico, falta de ser humano. Esse buraco, a natureza clama por seres humanos. Existe um espaço aí que não é preenchido. Ah, então, é bem o que ele está falando. Cada um tem um papel que ele corresponde ao ser humano, através da agudeza dos sentidos, era para ser uma ponte entre o tempo e a eternidade. Já já ele vai falar um pouco sobre isso, que tem uma referência clara à teoria das ideias de Platão, que é ser ponte entre o tempo e a eternidade. Admirável, sem dúvida, o ser humano, não é? Mas seria isso o mais importante? Apesar disso, não deveríamos admirar ainda mais os anjos e os beatíssimos corpos celestes? Ou seja, para baixo, ele considera Fico dela mirando, ela trabalha com essa doutrina oriental de que o universo está em evolução. Então vem mineral, vegetal, animal, humano e teria aí os astros, os seres do universo, todos vivos. E todos eles em movimento e em evolução. Vocês vão perceber que dentro do mundo árabe, vários pensadores falavam sobre isso também, a Vempassa, a Bentofail, que os planetas são seres vivos, as estrelas e seres em evolução. Ele, bom, ele considera que esses seres estão em evolução no nível superior ao do homem. Mas ele considera que a condição do homem é privilegiada até em relação a esses seres superiores. E não, em relação, não só em relação aos que estão abaixo. E por que, que o homem teria esse privilégio todo? Por um elemento muito importante que ele vai destacar. A liberdade. Você tem esferas fixas abaixo e esferas fixas acima. E um homem transitando aí que pode ser o que ele escolhesse. Ele continua falando exatamente sobre isso. Vejam só. Então, refleti e compreendi por que o homem é o mais feliz de todos os seres vivos, digno de toda admiração, e que lugar lhe coube na ordem universal, invejável, não só para os animais, mas até para os anjos. Vamos tentar entender essa ideia, que ele vai falar bastante sobre ela mais à frente. A natureza predetermina uma pedra para resistir, predetermina um vegetal para fazer fotossíntese, não tem como uma planta um dia dizer, ah, hoje eu não estou afim de fazer fotossíntese. Não estou no clima. <risos> não, descurti. <risos> não tem jeito. Ela é fixada pela natureza, percebem? O livre-arbítrio dela está muito limitado. Ela não pode descurtir fazer fotossíntese. Ela vai sempre fazer aquilo que a natureza... Um animal vai... Não, hoje eu não quero mais sobreviver nem procriar. Não tem como. Ele é totalmente limitado pelos instintos. Ele não tem a capacidade de um dia, não, eu não quero mais ser instintivo. Está limitado por essa esfera da sobrevivência e da procriação. Agora percebam que um ser humano é um ser... E ele diz, os seres para cima também. Os planetas têm a sua órbita, têm o seu brilho, as estrelas têm que, que iluminar, tudo está fixado. Agora o ser humano, se ele resolve... Hoje você é pedra, fica lá catatônico na cama. Fica. <risos> não fica? Tanto fica que a gente tem muita pedra por aí. <risos> se ele resolver só ser ambicioso, sugar energia, só querer gerar energia, bom, ele fica lá fazendo fotossíntese a vida inteira. Se ele queria, se quiser ser instintivo, aí a gente não precisa nem exemplificar, né? Ele fica mesmo, vida inteira, querendo só sobreviver e procriar com as condições mais confortáveis e prazerosas possíveis. E se ele quiser ir para cima, será que também dá? Aí é o grande argumento dele. Ele disse que para cima dá tão aberto quanto para baixo. Se quiser se comportar de maneira pura como um anjo, pode. Se quiser se comportar da maneira luminosa de uma estrela, pode. Ele tem uma gama de possibilidades que é enorme, enorme. Tá? E isso, ele vai dizer, é a grande beleza da condição humana. É uma joia, não tem mais ninguém assim. O nível de liberdade, o espectro de possibilidades dele é enorme. Bom, 
Compreendi por que um grande milagre e um ser vivo digno de toda admiração, o ser humano. Né? Quando o sumo pai criou, segundo leis de arcana sabedoria, este mundo como o vemos, augustíssimo templo da divindade, criou os seres celestiais e incontáveis animais de espécies inferiores. Então imaginem, isso aí, todo mundo, já falamos sobre isso, né? todo mundo sabe que a grande inspiração desses filósofos renascentistas era Platão. Platão trabalha com uma coisa que é a teoria das ideias. As ideias foram todas criadas no plano mental de Deus e depois se refletem aqui. Isso aqui é uma sombra, uma projeção de ideias perfeitas. Então todos os seres evoluem querendo corresponder a essa ideia que os criou. Então teria uma pedra perfeita, as pedras evoluem para isso. Teria vegetais perfeitos, os vegetais evoluem para isso. Para corresponder à ideia que os criou. Acho que enquanto nós nos refletimos aqui embaixo, mal refletidos, distorcidos, essa distorção vai fazer com que nós tenhamos ansiedade de aperfeiçoamento. Até que um dia a gente casa com a nossa ideia. Somos uma encarnação perfeita da ideia que nos gerou. E aí diz que essa ideia que está lá em cima, e esse homem que está aqui embaixo, um dia se abraçam, né? E se torna um símbolo bem conhecido esse, que é chamado de selo de Salomão, o sábio. É aquele momento em que o homem aqui embaixo reflete perfeitamente a ideia que o criou. Ou seja, você faz aquilo que a natureza espera de você. A natureza precisa de uma planta. Presente, as plantas estão lá. A natureza precisa de uma pedra. Presente, elas fazem o seu papel. A natureza precisa de homens. Presente, estou aqui. Não quero outra coisa, senão fazer aquilo que me corresponde no esquema da natureza. Quero ser humano e me realizo e me satisfaço com isso. Ou seja, eu realizo o meu ideal. Isso é ser um idealista. Compreendam bem, porque são duas polaridades de pensamento que brigam até hoje. Ou você quer ser um idealista, ou seja, crescer até o seu máximo que a condição humana te permite para beneficiar o universo à tua volta, a humanidade à tua volta, ou você quer ser um existencialista, existir simplesmente com o máximo prazer e o mínimo esforço. Não tem muito jeito. Se vocês forem olhar todas as coisas que passam pela cabeça de vocês, ou é idealismo ou é existencialismo. Ou eu quero servir ou eu quero ser servido. Ou eu, para que, que as coisas me servem ou como eu posso servir as coisas. Não tem jeito. Por trás de toda a multiplicidade tem essa dualidade essencial. Idealismo e existencialismo. E no fundo, nós nem sabemos que elas existem, mas estamos escravizados por uma ou por outra. É. Então essa teoria das ideias de Platão. Mas ao terminar... Desejou que houvesse alguém capaz de compreender a razão de tão grande obra. Está falando de Deus, né? Deus criou o universo com todos os seres, mas ao terminar, desejou que houvesse alguém capaz de compreender a razão de tão grande obra, que amasse a beleza e admirasse sua grandeza. Por isso, como Moisés e Timeu atestam, pensou por último em criar o homem. Esse vocês conhecem, é um trecho da criação de Adão de Michelangelo, é curioso como em tudo, na ciência, na pintura, na arte como um todo, na filosofia, os pensamentos do Renascimento se entrelaçam. Não é coisa mais simbólica do, Leonardo, do que Leonardo da Vinci, que não escreveu nada. Mas a obra dele está carregada de simbolismo. Essa ideia do homem que toca a Deus e percebe a possibilidade, aliás, isso aqui está muito presente, sabe onde? Contos de fadas. Esse é o príncipe que beija a princesa e ela desperta. É o toque do divino que desperta o homem. Sabe o que significa isso, falando filosoficamente, transplantando Michelangelo para a filosofia? Uma coisa chamada teoria do impacto. O contraste gera consciência. No contraste, nós percebemos o que as coisas são. Se você, por exemplo, tivesse... Eu sempre pego como vítima essas benditas canetinhas para dar esse exemplo. Se o universo inteiro fosse azul, eu não perceberia o azul. Eu percebo o azul porque ele termina aqui e aqui começa o branco. Se o universo soasse uma mesma nota o tempo todo, eu não a perceberia, porque ela não cessa. Entre o som e o silêncio eu tomo consciência. Entre uma cor e outra. Entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu perco. Às vezes eu vou ter consciência da vida diante da morte. Então o que, é que ele está querendo dizer aí? Num determinado momento, a divindade tinha que criar um ser que tivesse consciência reflexiva. Que pudesse se ver fora do corpo e dizer eu existo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é o universo. E pudesse admirar o requinte do universo. O nascimento da consciência reflexiva, que é quando você começa a poder perceber as dualidades, 
poder se encontrar no meio do universo, se olhar de fora do corpo e dizer, eu tenho um corpo, mas eu não sou esse corpo. Vocês entendem que isso é um momento genial da criação, em todas as tradições. Dizem uma historinha que, na tradição zen japonesa, budismo japonês, eles tinham um método de vestibular bem interessante. Os mosteiros, quando os jovens queriam entrar num mosteiro, eles ficavam em volta das muralhas de um mosteiro zen budista e saía um monge silenciosamente lá de dentro e passava um enigma, um koan. E eram as coisas mais absurdas do mundo. E deixava o pessoal lá a noite inteira pensando a pão e água. No dia seguinte, ele ia ver quem tinha passado no vestibular, ou seja, quem tinha uma explicação para aquilo. Era um vestibular severíssimo, não passava quase ninguém. E fala-se que um desses koans, um desses enigmas, era esse. O monge chega e diz, o som de duas mãos é esse. E o som de uma mão só é o quê? E ir embora. E o que ele queria dizer com isso? Segundo se diz, eu não passei no vestibular zen, portanto... Estou passando adiante o que eu aprendi. O que se diz é que ele falava, ó, o homem vai vivendo contraste, 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 até que chega um determinado momento que ele tem uma consciência que unifica todos os contrastes. E que ele sabe que existe uma unidade que preenche todas as coisas. E ele é capaz de admirar essa unidade. Esse é o nascimento da consciência reflexiva. Chega uma hora que você tem uma unidade, uma harmonia interna que compreende os contrastes. Não precisa ficar brigando uma coisa com a outra. Não precisa mais ter o atrito precisa mais do conflito. Você percebe a unidade. Você percebe as dualidades, ambas como necessárias. É o yin e o yang. Que os dois se casam e fazem a esfera, ou seja, você percebe o todo. É necessário esse ser que seja capaz de perceber a grandeza do todo. Seu nascimento da consciência reflexiva. E quem é o ser que tem isso? Se nós imaginássemos um animalzinho, se ele estivesse aqui, nesse momento, um cachorrinho, dormindo aqui na sala, alimentado, limpo, com os seus instintos todos atendidos. Estaria é perfeitamente feliz. Mas se você desperta a consciência reflexiva nesse animalzinho, nesse cachorrinho, você imaginou? Que inferno! Ele levantaria a cabeça e pensaria, de onde eu venho? Para onde eu vou? Por que vocês estão em cadeiras e eu no chão? O que, é que eu era antes de ser cachorro? O que eu serei depois? Por que os cães morrem? Acabou. Lei do inquilinato no Jardim do Éden, né? Puf, foi jogado para fora. E agora terá que encontrar respostas com o suor do seu rosto. Ou seja, essa consciência reflexiva é trabalhosa, mas ela nos dá a possibilidade de entender o porquê do todo, da vida, da morte, juntar os opostos. Entender o todo. O porquê do dia, da noite, da vida, da morte, do macio, do resistente, do luminoso, do escuro, do agradável, do doloroso, tudo como igualmente necessário. E o homem foi uma criação feita com capacidade para entender isso, a unidade. Uhum. Então, diz que a divindade criou o homem para entender a si próprio. Um ser que fosse capaz de entendê-lo em alguma medida. De sua criação, contudo, Deus, né, não restara modelo ou lugar no mundo em que se sentasse esse contemplador do universo, pois tudo já estava ocupado. Ou seja, não havia um posto fixo. Os postos fixos estavam ocupados. Fotossíntese, a planta já estava lá, estava ocupada. É, lembra aquela brincadeira das crianças, que elas ficam rodando em volta das cadeirinhas, na hora que para a música tem que sentar? O homem foi o que sobrou em pé. Não tinha mais assento. Tá? As plantas estavam no seu lugar, os animais estavam no seu lugar, sobrou. Então, se o teu lugar não pode ser um, será todos. Que você tem dentro de si a capacidade da resistência, a capacidade de gerar energia, a capacidade dos instintos, mas tem algo mais. E vai poder transitar por todas essas possibilidades anteriores e até posteriores que é a compreensão da própria unidade e do próprio sentido do universo. Ah, então o homem não ficou fixo num lugar. Ele recebeu todos os lugares e a possibilidade de transitar por eles. Isso é uma coisa complicadíssima, chamada livre-arbítrio. Você nunca ficou com raiva do livre-arbítrio? Que vontade de evoluir de patins com alguém rebocando e não precisar escolher nada. <risos> livre-arbítrio é um negócio que é um grande privilégio, mas olha, dá um trabalho. Dá um trabalho grande. Mas esse foi o local dado ao homem. Magnífica face de Deus na criação de Adão de Michelangelo. Digam se esse cidadão não estava vendo alguma coisa. Não antropomórfico, mas uma sensação de poder fora do comum, né? De poder, de pureza, de força, de vontade. Magnífica essa pintura. Continuando o Pico da Lamirândola, mas não teria sido digno da paterna potência não se superar, como se fosse inábil na sua última obra. Estabeleceu, portanto, 
aquele a quem nada tinha de próprio que tivesse características comuns a tudo que tinha sido dado parcialmente aos outros. Ou seja, ele não podia falhar logo na obra-prima dele. Então, aí ele deu tudo para esse que não tinha recebido nada. E aí é que vem a história do livre-arbítrio, né? O Adão aqui um pouco conflituado com essa história, sem saber o que fazer com esse presente. Assim colocou o homem no meio do mundo e lhe disse, ó oh, Adão, não te dei lugar determinado, nem aspecto inteiramente próprio, nem tarefa específica, a fim de que escolhas tu mesmo o lugar, aspecto e tarefa que desejares, segundo o teu parecer e a tua decisão. Você pode escolher, pode se lançar lá embaixo e ser como uma besta, ser inerte como uma pedra. Você sabe que a preguiça é uma forma de inércia, né? Também faz parte dos exemplos que gosto de dar. Para uma porta, a inércia é virtude, não é? Mas para nós é preguiça. Cada coisa no seu lugar não existe mal, só que inércia é virtude de porta, não de ser humano. Mas se você quiser ser feito uma porta, não pode? Está cheio de portas por aí. Não é assim? <risos> então pode, dá. E pode ir muito além também. Agora, esse negócio do livre-arbítrio é complicado, gente, porque ao mesmo tempo que ele dá liberdade, ele dá responsabilidade. São duas coisas que andam juntas. Uma sem a outra é estupidez. Ele dá liberdade e ele dá responsabilidade. E dá uma grande complicação, porque o ser humano, para evoluir, como ele é livre, ele tem que fazer escolhas conscientes. Não sei se vocês entendem isso. As escolhas feitas de qualquer maneira não representam virtude para o homem. Outro exemplo muito comum que eu dou. Uma pessoa esqueceu uma carteira ali. Ninguém viu, só eu que vi. E eu preciso, olha, um dinheirinho que vem em boa hora. Esqueceu, achado não é roubado. Não é isso? Não tem esse ditado popular? Eu tenho um leque de possibilidades de mim. Eu escolho, sem que ninguém me pressione, devolver para o dono. Isso foi virtuoso, não foi? Foi. Eu estava livre e fiz uma escolha humana. Agora alguém viu, sempre tem alguém vendo. Tem um paparazzi, tem um cineasta amador, sempre tem alguém vendo tudo. Alguém viu essa carteira e viu o que eu peguei e disse, olha, se você não entregar para o dono, eu vou te entregar, vou te denunciar. Aí ficou com medo de entregar a carteira para o dono. Isso foi virtuoso? Não, eu fui coagida. Ou seja, a liberdade humana ela implica numa responsabilidade de evoluir conscientemente, sem coação, tendo todas as possibilidades do mundo escolher a melhor. E só aí tem valor. Você não acha isso fantástico? A consciência é a pedra de toque da evolução humana. Você faz as coisas conscientemente, pelo que você é, sem segundas intenções, sem manipulações, e isso é um degrau a mais na escada. Coerção não evolui. E aí a gente teria que fazer uma discussão enorme, que eu não vou fazer agora, sobre o que a gente considera como ética nos dias atuais, que tudo é coerção. Não faço porque senão vou ser multado, vou ser preso, vou ser condenado, vou, ser, vou para o ostracismo, ninguém vai gostar de mim. Roberto Carlos, né? será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ou seja, existe uma coação. Escolher as coisas pelo que somos, isso seria o exercício legítimo da liberdade humana. Uhum. Continuando mais uma vez o nosso amigo Adão, bem perplexo, a natureza bem definida dos outros seres é refriada por leis por nós prescritas. Isso Deus falando. Né? Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, Determiná-las as para ti segundo o teu arbítrio, ao qual te entreguei. Ou seja, você não está circunscrito a limitações que te impeçam de subir ou descer na direção que você quiser. Confúcio ele costumava dizer, o homem é o intérprete dos, dos decretos do céu, que se tornam leis da terra quando o homem é pontífice, quando ele exerce a sua vontade e liberdade querendo ser humano. Ele traz os decretos do céu, ou seja, as leis universais, e transforma em leis da Terra. Ele faz essa ponte, ele tem essa capacidade. E se ele não fizer, quem fará? Os decretos do céu não serão leis da Terra. E as leis da Terra virão de onde? O que serão as leis da Terra? Você percebe que vira um jogo de interesse? Quem vai fazer as leis da Terra? Se alguém não tem a cabeça no céu e os pés na Terra para fazer essa ponte, de onde virão as leis da Terra? Convenções atendendo a interesses. Se o homem não cumpre o seu papel, as leis da Terra não correspondem aos decretos do céu. Daí que vem um outro filósofo chamado Immanuel Kant, que falava de vontade e liberdade. Vontade e liberdade como duas virtudes que constroem o um mundo humano. O homem exercer a sua liberdade e a sua vontade ocupando esse papel, que só ele pode fazer. 
Se ele não fizer, as leis da Terra vão ser aleatórias, vão ser fortuitas, vão atender interesses. E não tem jeito. Ah, vamos mudar os políticos, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Aumenta a estatura do homem, senão não vai dar. Você vai mudar simplesmente o colorido das leis da Terra, mas nunca vão corresponder aos decretos do céu, não vai entrar em harmonia com o universo. Isso dizia o Pico de Labirândula. Mais uma vez, como eu sempre repito, se vocês não gostarem da ideia, www.renascimento, ele dizia isso, não adianta. Coloquei-te no meio do mundo, para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fiz celestial nem terreno, mortal ou imortal, a fim de que tu, dono de ti próprio, possas escolher tuas características. Poderás degenerar ao nível dos animais inferiores ou ascender aos seres celestiais e divinos por tua própria decisão. Ou seja, você pode ir lá embaixo, no nível das bestas, mas também pode subir demais. Aí eu retomo para vocês aquilo que eu falava no início. Como a gente precisava parar de vez em quando e lembrar o quanto a humanidade já subiu. E não só ficar falando de quanto a humanidade já desceu. Nós fazemos toda uma análise combinatória de, de crimes, e de ondos, corrupções horrorosas, e, e faz um leque de opções, mas não lembra que nós já fomos capazes de ter um Mozart, um Leonardo da Vinci, ou um Mandela, ou uma Madre Teresa de Calcutá. Lembrar da vida desses homens. Lembrar o quão grande o homem já chegou a ser. Lembrar que ele é capaz disso. Vocês não acham fantástico quando ouvem, por exemplo, eu sou meio tendenciosa em relação a isso, porque para mim tem uma melodia que eu acho divina, que é aquela lacrimosa do Requiem de Mozart. Parece que Mozart queria falar com Deus e Deus atendeu. Deus está sobrevoando aquela música. Como é que o ser humano faz uma coisa daquela? Não dá para acreditar. Como é que o ser humano faz uma coisa dessas? Como chega a ficar 26 anos na cadeia como Mandela e sai sem ódio de ninguém? Você sabe como é que faz isso? Isso era um ser humano. A gente tem que lembrar o quão alto pode ir. Chega a ser deslumbrante a condição humana. Aonde ela pode chegar, onde ela já chegou. É uma coisa maravilhosa. E nós precisaríamos recordar, Platão dizia isso. Não esqueçam dos heróis. Vocês vão se perder se esquecerem dos heróis. Seu teto de possibilidades não pode ficar baixo. Então todo mundo fica na níqua, não, batendo com a cabeça no teto. Tem que lembrar os grandes homens que a história já teve. Grandiosos para devolver a fé no homem. E é o que ele está falando. Não podemos só descer, podemos subir muito. E desconhecemos essas possibilidades. Que podemos descer, sabemos, está no jornal do dia. Mas que podemos subir. E quão alto podemos chegar? Isso é fantástico de lembrar. Ó oh, suma liberalidade do Deus Pai, ó oh, admirável felicidade do homem, só a ele é concedido ser aquilo que quer ser. Os animais, ao nascerem, trazem consigo do ventre materno tudo o que depois serão. Coitado do Pico de la Mirandola, ele não sabe que hoje o ser humano é a mesma coisa, está no ventre materno, a história dele já está escrita. Só cumpre um script, o software é a vida que a sociedade já escreveu. É o homem relógio, a vida dele está toda escrita. Não nasceu e já está com a máscara dourada do berço. Mas isso não é o que a condição humana prevê. Ou seja, um animal já se sabe. Bom, ele vai ser mais ou menos feroz, mais ou menos domesticado, mas ele vai ser instintivo e vai cumprir com a programação instintiva da natureza. O homem é um mistério. O homem é sempre um mistério. Os seres celestiais sempre foram o que serão eternamente. As estrelas são estrelas, os anjos, para quem acredita, são anjos. Ele era da tradição cristã e acreditava nisso. Ao homem nascente, o pai conferiu sementes de toda a espécie e, segundo a maneira de cada um ao cultivá-las, nele crescerão e darão os seus frutos. Poderá ser passivo como uma planta ou violento como uma besta. Essa história das sementes é interessante porque lembra mais uma vez Platão. Platão fala para você imaginar que dentro do ser humano existe um animal amarrado com um homem, bem amarradinhos os dois, não solta. Animal que é ir na direção dos interesses do animal. Homem que é ir na direção dos interesses do homem. Só que eles são amarrados. Só podem andar juntos. Um vai ter que arrastar o outro. Quem vai arrastar quem? Aquele que, você, aquele que estiver mais forte. Quem vai estar mais forte é aquele que você mais alimenta. Ou seja, as sementes que você mais cultiva. Ou seja, se você cultiva o humano dentro de você, isso vai ter força e vai dar a direção da tua vida. Nós cultivamos o humano em nós? Ou isso não é relevante? Ou nem sabemos muito bem o que é o humano? 
Mas essa curiosidade do Renascimento Tinto descobriu o que é o humano. Voltar ao conhece-te a ti mesmo, como dizia Píndaro, ser quem és, sabendo. A gente tinha que ter isso de novo, tinha que ter renascimento de novo. A gente tinha que voltar a ficar curioso sobre a condição humana. Descobrir o que a natureza nos reservou, essa caixinha de possibilidades que somos nós mesmos. Abrir e olhar lá dentro. Ver o que a natureza nos reservou de possibilidades. Se usar de raciocínio, elevar-se a animal celeste. Mas se usar do intelecto, poderá se elevar à categoria de anjo e filho de Deus. E se ainda assim continuar descontente, poderá recolher-se, tornando-se espírito uno com Deus, aquele que está acima de todas as coisas. Gente, é impressionante. Ele fala, bom, pode subir, pode ir a anjo, pode ir a estrela. Fala, se você não quiser nada disso, quiser superar toda a multiplicidade, chegar à unidade, pode, pode. Pode se tornar uno com Deus. Aquele outro exemplo típico que eu sempre dou, que nem é meu, do professor Jorge Angeli Braga, que fundou Nova Crop, que ele fala que você imagina que você esteja numa praia e você passa o dedo na areia e faz um suco. Passa o dedo na areia e faz outro suco. Aí você diz, tem dois sucos. Você pode chegar e olhar e ver. Um suco é areia, outro suco é areia, o intervalo entre eles é areia, toda areia, momentaneamente diferenciada. Toda a multiplicidade são aspectos de Deus, são rostos de Deus, inclusive eu mesmo. Pode ver a Deus em todas as coisas e superar a multiplicidade. Diz, o homem pode chegar a ser uno com Deus. Isso é muito. Isso é muito. E essa possibilidade existe. Então, você imagine um espectro de possibilidades. Fico de lá mirando, ele dizia o seguinte, você quando olha o reino mineral, você vai ter desde uma pedra bruta até um diamante. É muita variedade. Quando você olha o reino vegetal, você vai ter desde uma gramínea até uma grande árvore. Muita variedade. Reino animal, você vai ter desde um inseto até um leão. Como é que você pode dizer que o ser humano é um reino também, como ele acreditava? Se você olha, os seres humanos são aparentemente todos iguaizinhos. Não tem muita diferença. Ele diz que essa diferença está dentro. Do ponto de vista do desenvolvimento da alma humana, o homem pode ter uma alma mosquito ou uma alma leão. A variedade veio para dentro, no caso do ser humano. Não é interessante isso? Essa variedade que os outros seres têm fora, no homem está dentro. Você olhando fora não vê. Eu acho muito belo e genial. Isso era um menino de 23 anos, gente. Não esqueçam disso. Quem não admirará esse fascinante camaleão? O homem. Quem não admirará esse fascinante camaleão? Não é a casca que faz a planta, mas a sua natureza entorpecida e insensível. Não é o couro que faz a besta, mas a alma bruta e sensual. Não é a forma circular que faz o céu, mas a reta razão. Nem é a separação do corpo que faz o anjo mas a inteligência espiritual. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? A embalagem não define o produto. Você não pode chegar a dizer, ser humano, cabeça, dois braços, duas pernas, anda em duas pernas, bípede. Aliás, Tales de Mileto tem uma história engraçada que se conta dele, né, o filósofo grego. Ele estava numa roda e o pessoal discutindo o que era o ser humano. Aí os amigos dele chegaram à conclusão que o ser humano era um ser bípede cujo corpo não era coberto nem de pelos nem de penas. Aí ele ficou meio contrariado, chegou em casa, depenou uma galinha <risos> e jogou lá no meio da roda e disse, eis um ser humano. <risos> Era um pouco debochado esse Tário de Miller. Ainda bem que nós, filósofos modernos, somos sérios, não puxamos esse tipo de brincadeira. <risos> Mas, enfim, sabe o que ele está querendo dizer aí? Que a embalagem não define o conteúdo. Quem faz compras em mercado deve saber isso. Você olha aquela embalagem bonitinha, tem os designers por aí que fazem umas embalagens maravilhosas. Né? Você diz, vou comprar esse negócio, é bom. Leva para casa, usa uma vez, não presta. Você não vai comprar de novo porque a embalagem é bonitinha, desculpem designers, mas não compro. <risos> porque você não escolhe as coisas pela embalagem, sim pelo conteúdo. Tem uma prática que a gente fazia antigamente, que é até perigosa, não se recomenda, que era colocar detergente dentro de garrafa de Coca-Cola. Né? Perigoso uma criança beber, uma coisa assim. Se eu te perguntar o que é isso, é detergente ou é Coca-Cola? Você vai me dizer, para que serve? Para beber ou para limpar o chão? Para limpar o chão, então é detergente, não importa a embalagem. A gente não define as coisas pela embalagem, define pelo conteúdo, isso é senso comum. Você vai definir um ser humano por uma forma? Não. Ele é uma forma com potencial humano, mas talvez não realizado. Você não define as coisas pela embalagem. E isso é óbvio, vocês percebem? Isso é óbvio. A condição humana, em grande parte da humanidade, é um potencial. Ainda não realizada, independente da forma, seja ela qual for. 
pelas vossas obras vos conhecerei, não pelas vossas embalagens vos conhecerei, queridos designers. Infelizmente não é bem assim. De tal modo que, abusando da indulgentíssima liberalidade do Deus Pai, não tornemos nociva, ao invés de salutar, a livre escolha que Ele nos concedeu. Que a nossa alma seja invadida por uma sagrada ambição de não nos contentarmos com as coisas medíocres, mas de buscarmos as mais altas, de nos esforçarmos por atingi-las, uma vez que querendo tudo é possível. Ou seja, que o livre-arbítrio não se torne uma maldição, e sim um privilégio. Tem uma máxima de uma das, dos versos órficos, dos hinos órficos, que diz, pobres seres humanos, seres de um dia, mortais por opção. Eu acho isso lindo, mortais por opção. Podendo ser qualquer coisa, resolveram se tornar seres de um dia. Escolheram. Tem muitas opções, eles quiseram ser seres de um dia. Disse, conta-se que havia uma vez um, um mestre que estava caminhando e passou um bandido, um homem muito sábio, passou um bandido e roubou sua carteira. Ele estava acompanhado de alguns alunos, quiseram correr atrás e eu falei, não, deixa isso para lá. Eu podia dar tanta coisa para ele, ele só quis a carteira, coitado. Tinha tanto para dar para ele, ele só queria a carteira. Hipotezinho. Eu acho que isso é muito interessante. Nós temos um universo de opções. E tornamos o livre-arbítrio um malefício, porque não sabemos escolher. Era melhor que realmente alguém escolhesse por nós, porque o livre-arbítrio mal administrado é realmente um fardo. Que nós não tornemos um castigo e uma prisão esse privilégio que nos foi dado pela, pela divindade. O famoso conhece-te a ti mesmo incita e exorta o conhecimento da natureza na sua totalidade, de que o homem é vínculo e quase síntese. Quem de fato conhece a si mesmo, tudo em si conhece, como escrever, escreveram primeiro Zoroastro e depois Platão. Platão falava sobre isso, que o homem é uma, sinta, uma síntese da natureza. Ele tem dentro de si as possibilidades de tudo que vem antes. E segundo o Pico de la Mirandola, de tudo que vem depois também. Conhece-te a ti mesmo faz com que o homem se torne essa ponte, essa síntese que organiza tudo, harmoniza tudo no universo. Conhece-te a si mesmo, sei quem és sabendo. O homem é um microcosmo dentro do macrocosmo. Dentro dele existe o segredo da compreensão do todo. Uhum. Ou seja... O homem como a chave. Isso é tremendamente platônico, tremendamente hermético. O homem como a chave. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Tem essa também, né? O micro e o macrocosmo. O que é acima e abaixo, o ensinamento hermético do Caibalho. Ou seja, o homem como uma miniatura dos mistérios do universo. Conhece-te a ti mesmo e, como dizia a máxima do templo de, de, de Delfos, conhecerás o universo dos deuses. Localizando-se, você harmoniza o universo à sua volta. Como eu falava para vocês, o acidente ecológico da humanidade é falta de homens. Falta de humanidade. E aqui já é um pedacinho que eu falei para vocês que eu trouxe da segunda parte, quando ele fala da filosofia, eu acho muito bonito, e constantemente ele faz essa referência. Ele diz, de tudo isso que eu falei até agora, tudo que eu expus, quem me ensinou? A filosofia. Foi a filosofia que me trouxe até este ponto e que me ensinou a depender mais da minha consciência do que do juízo dos outros, a estar sempre atento, não ao mal que de mim se diz, mas a não dizer ou fazer eu próprio mal. Ou seja, a filosofia me ensinou o meu lugar no universo e o meu dever moral para com esse universo. Como eu tenho que me portar para que ao olhar o meu rastro as pessoas digam, aqui passou um ser humano. O meu dever moral, o meu local dentro do universo um pouco daquele homem vitruviano que abraça os quatro cantos do universo e se responsabiliza e assume o seu papel perante ele. E por fim, um pedaço que eu trouxe para vocês, que eu achei muito bonito, que não é do discurso sobre a dignidade do homem, é de uma outra obra do próprio Pico de la Mirandola, que é um discurso que ele faz contra a adivinhação astrológica. Ele tinha uma certa implicância com isso que ele dizia, repetindo as máximas egípcias antigas, que sobre os animais, sobre a natureza, os astros determinam. Sobre os homens, que são seres dotados de vontade, os astros inclinam, mas não determinam. Os astros todos já apontam para ir para lá, você decide para cá, vai. E, inclusive existe um certo risco nisso, né? porque a gente começa a colocar a culpa dos nossos defeitos no horóscopo, e não muda. 
o horóscopo, tudo aponta para cá, mas eu quis ir para lá e fui para lá. O professor Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador da Nova Acrópole, ele dizia que a diferença entre um tronco de madeira e um barco feito da mesma madeira é que o segundo tem remos e pode navegar contra a corrente. Vontade, amor, inteligência são remos que fazem com que o homem possa navegar em qualquer lugar. Então ele não gostava dessa adivinhação futurista através dos astros do que o homem faria ou deixaria de fazer. Diz, quem sabe o que o homem vai fazer é o homem. Porque ele é um ser dotado de vontade e capacidade de determinar o seu destino. E ele termina com essa frase maravilhosa. Os milagres do Espírito são maiores do que os do céu. Nada há de mais grandioso sobre a Terra do que o homem. Nada de mais grandioso no homem do que o seu espírito e a sua alma. Eleva-te até eles e estarás elevando-te para além do céu. Jesus, como é que uma estrela vai mandar em você? Se você se puser de pé, você vai ficar mais alto do que ela. Ela não vai mandar em você. Entende? Não determine o seu destino nem pelas estrelas. As estrelas são seres em evolução e merecedoras de respeito, mas você também. Elas te influenciam e você não pode influenciá-las. Essa é a dignidade do homem. Encontre. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, constrói-te a ti mesmo. Uhum. Reconhece a grandeza da condição humana e não apenas a sua pequenez, porque esse tipo de morbidez arrasta para baixo. Bom, é isso que eu trouxe para vocês, porque eu gostaria, eu sei que é um texto bastante conhecido, mas que vale a pena ser falado mil vezes, porque como é bom voltar a acreditar no homem, como é necessário. Eu espero que isso seja um sopro de esperança para vocês. Eu acho que é uma direção muito necessária para atuarmos na humanidade atual, recuperar a fé no homem. Ele considera tudo como digno de respeito. Respeito vem de respícere, saber ver. É a velha máxima de ver a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas existe uma chama divina. Maior ou menor grau de consciência, daquela consciência reflexiva. O homem ele não é, digamos assim, mais capacitado para ajudar os animais do que os animais ao homem, porque ele seja superior, mas porque a chama da consciência despertou mais e aumentou a responsabilidade. E o conhecimento gera responsabilidade. Agora, ver a Deus em todas as coisas, todos os elementos têm dentro de si uma chama do divino. Diz que o universo é inteiramente qualificado. A diferença, eu falava um pouco sobre isso, inclusive na palestra que dei na semana passada aqui, a diferença entre um ser e outro é da quantidade de luz que ele jogou sobre aquilo que ele é, e não que ele seja mais ou menos. É o quanto ele viu de si próprio. Isso é um processo natural que encadeia todos os seres, todos providos de dignidade.